La machinerie, c'est en fait c est, c est, c est le film en réalité. Ben, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de réalisateurs ne le savent pas. Euh, sinon, en fait, la machinerie, c'est tout ce qui est mouvement de caméra. Le métier de chef opérateur, c'est la prise de vue et c'est aussi euh, la qualité de l'image, la lumière. Premièrement, je ne savais pas que j'allais faire le son parce que je finis quand je faisais mon stage, c'était la lumière. Bon, à un moment ou l'autre, quand je faisais un stage sur le CIA en 99, j'ai vu euh, un perceman, Issa Nabi, qui a fait sortir la perce travelling comme ça, qui m'a vraiment plu. Et depuis ce jour, quand on dit couper, je suis à côté de lui en voulant juste attraper la perce. Et l'occasion s'est présentée, il me donne. Juste, je prends seulement, je garde. Quand on dit, bon, ok, on le prend, il vient prendre. Bon, petit à petit, je suis rentré dedans. Le cinéma, ça peut changer beaucoup. Ça peut changer la politique. Euh, ce que les politiciens n'arrivent pas à voir, refusent de faire le cinéma est prévoyant. Le cinéma, pour moi, c'est un brassage de communication populaire et autant prestigieux. Le cinéma, pour moi, c'est un art. L'art, c'est quoi C'est le beau. My film title is Nishan, uh, and it's about this young lady who wants to leave her hometown in search of a better life, but she finds herself into uh, a major consequence when uh, her father brings an antique golden gun home. So she has to battle her uh, inner demons in order to stay uh, alive and also to uh, continue uh, doing what she likes doing. ቁጭ <laughs> I think it's very important for me to uh, have uh, a message like uh, among, uh, well, not just entertain people with what I have in front of my camera, but also to give them something that I think would change their lives or maybe should, they should think in a way uh, to understand their inhabitant or their world in a better way. Uh, well, I was here in 2009, being a student in Imagine Film Institute. And it really is a very great joy for me, not just coming back to Fespaco, but also to come back to Imagine and see or being interviewed by other students who are also in my shoe when I was in here in 2009. And it's a great experience and it's a, a great feeling that I have uh, being here.
côté des galets taillés. Ici, c'est une pierre de recette. C'est le papyrus en quelque sorte de l'Égypte antique. Ces 87 problèmes qui ont été résolus par les anciens Égyptiens et que et chez le fils de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire Cheikh Mbake Diop, à la suite de son papa, ont essayé de reconstituer ça et nous les présenter par là. Ça, c'est un apport scientifique de l'Égypte antique aussi. Des recherches actuelles ont trouvé que on a retrouvé la tombe de la reine, bon, de la femme du roi Salomon. On voit les, les universités musulmanes et qui avaient leur siège euh, à Fès. Ce que je veux faire savoir ici, c'est qu'à partir de, du XIIIe siècle déjà, c'est qu'on reconnaissait un certain nombre de droits à l'homme en Afrique ici. C'est une exposition de Cheikh Mbake Diop, fils de Cheikh Anta Diop, comme vous le voyez en grand titre l'apport de l'Afrique noire au développement des sciences et des techniques. Mais là, vous avez une mosquée sûrement ancienne. Et là, vous avez des jeunes gens sûrement qui reviennent de l'école ou bien qui partent en balade. Voilà, bien là, vous avez les photographies prises par Am Sylvester, qui était un photographe allemand. Voilà, ces photographies ont été faites lors de son voyage dans la vallée de Lomo, en Éthiopie. Ici, cette image nous montre les premiers explorateurs qui sont venus en Afrique pour préparer la colonisation. Ils étaient venus voir si l'Afrique était un pays où on pouvait exercer ce qu'on appelle le commerce. Ici, on, on peut dire non, que c'est l'image est un peu raciste. Parce qu'en haut, ici, on voit un grec qui est représenté et voilà son crâne. Quand, quand on regarde le crâne, le crâne est un peu arrondi. Et ici, on voit le noir qui a son crâne qui a été représenté ici. Et un peu en bas, c'est un chien pansé qui a, sa, qui a son crâne aussi représenté. En disant que, tout comme en Europe, il y a un effort de création en philosophie, également en Afrique, il y a un effort de création en philosophie. Je parle beaucoup de, de, de faits de société, puisque je travaille beaucoup à partir d'objets de récupération. C'est un peu aussi la société de consommation, voilà, tous ces gadgets qu'on consomme à longueur de journée, sans vraiment se poser des questions. On ne connaît pas forcément la provenance même de ces objets-là, mais bon, je pense qu'il y a un phénomène de mode de tous ces objets-là. Et moi, j'ai toujours été fasciné par ça, le monde des objets comme ça. Donc, dans la réalisation de mes sculptures, il y a toujours cette accumulation d'objets-là qui rentrent dans la réalisation de mes sculptures. C'est ma source d'inspiration, en fait. Le cinéma est important en particulier, bientôt c'est le festival quoi, en particulier le cinéma africain parce que c'est une vitrine pour l'Afrique. Les premiers ambassadeurs de l'Afrique, c'est toutes ces personnes qui tournent autour du monde culturel. Parce que quand il va ailleurs, il n'y a, a pas de véritable écho sur l'Afrique, mais c'est grâce au cinéma, pas seulement au cinéma, à tous ces événements artistiques là que l'Afrique est connue, dont le festival quoi, c'est salutaire. Le cinéma, c'est vraiment, c est, c est, c est, c est, moi je pense qu'il y en a qui est, qui, 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 qui est, qui est, qui est noble quoi.
undertook to present an archival compilation of film, archival film, um, that depicted the black presence in London. And we tried to see what we could find as the earliest material. And, um, and we aim to bring in the um, archival compilation up until the mid-90s. We thought that that was a, a period that addressed um, some of the key um, uh, development moments of the presence of, of black people, uh, people of African descent, in particular in London. One of the earliest films is called Sambo and Two Girls, and it, it sort of has a lot of the, the racial codes at the time, because it has a, a man in it who's making uh, uh, faces and uh, uh, grimaces, and so, um, uh, so that was made in 1911. The expression has changed. Our cultural vision has returned. We live here. It's natural that we should influence a social atmosphere. Fashion, music, theatre, graphics, promos, all manner of entrepreneurial activities. This is where you find the bohemian activist. Bohemian Noir, however, was um, a small independent uh, production, uh, again, by, but by a filmmaker who hadn't those particular connections. He came from theatre. He was a theatre director, and he just had this passion. He saw um, like the Harlem Renaissance moment when uh, there was so much happening, sort of a burgeoning, um, vibrant um, um, cultural expression was taking place in Harlem in the 20s. And he began to see something like it happening in Camden Town in the late 80s. And he tried to capture that. And he did it in a really beautiful, charming, musical, theatrical way and it's a really lovely film. When uh, I showed it to some young people who are artists and who were thinking of setting up a, an art network, in, in a black arts network in uh, the UK, they were blown away because there are two generations that hadn't seen this. And it sort of had like this little rebirth. There's so much that we have, and that's why I'm really impassioned about archives and the role that they can have in bringing films back to people who need to see them and who need to know about them and who could, who could actually benefit quite a lot from them. Oh,